ആർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഗ് സാൻവിച്ച് ആണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻവിച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും ചപ്പാത്തിയും ഒക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാൻവിച്ച് ആണത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മുട്ട മുട്ട നാലായി മുറിച്ചത് തക്കാളി സവാള കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മല്ലിയില കറിവേപ്പില മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുക പിന്നെ സവാള ഇട്ട് നല്ലപോലെ വയറ്റുക സവാള കുറച്ച് മൂത്തതും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും സവാളയൊക്കെ നല്ല മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല ചേർക്കാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയോ ചിക്കൻ മസാലയോ ഒക്കെ ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് അത് ചേർക്കാം പിന്നെ തക്കാളിയും മല്ലിയിലൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ആവിയിൽ വേവിക്കുക ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൂസ് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മുട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുട്ടയ്ക്കും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഉപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്ത് അടച്ചു വെച്ച് ആവിയിൽ വേവിക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻവിച്ച് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മയോണൈസും ഈ എഗിന്റെ ഈ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മയോണൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മയോണൈസ് ആണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജിന്റെ ഇലയിലും മതി ഇപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് മയോണൈസ് തേക്കാം കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാൻവിച്ച് ആണിത് ലെറ്റ്യൂസ് വെക്കാം മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം
കുട്ടികളുടെ ലഞ്ച് ബോക്സിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് പിന്നെ ഹെൽദിയാണ് ലെറ്റ്യൂസും മുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അകത്ത് ചെല്ലും ഇതൊക്കെ കുറച്ച് മുട്ടയും ലെറ്റ്യൂസ് ഒക്കെ കുറച്ച് അകത്ത് ചെല്ലും ഒരു ലെയർ മുകളിലത്തെ ബ്രെഡിലും കൂടി മയോണൈസ് തേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയായി ഇനി നമ്മളിത് നീറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ബന്നിൽ വെച്ചോ ബ്രെഡിൽ വെച്ചോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആർട്ട് ഓഫ് കുക്കിംഗ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ ദ ലൈക്സ് ആൻഡ